见见你，小蝴蝶，我要和你来一场约会怎么，一个白三爷不够，连我也想一并杀了？啊，这个主要这段时间被刺杀多了，有点应激。刀势，你已经彻底掌握了。是的，顾祖母，有了刀势，我有把握再上元初山之前宁丹。这下不仅能通过元初山考试。说不定还能拿个好名字。现在知道要上元初山了，杀白三爷的时候怎么没想过？你知不知道这次捅了多大的娄子？别说元初山，你自身都难保。那可咋办？要不现在您睁一只眼闭一只眼，让我越个越……你，那我希望你在这条路上。别只做挥刀者，而是做那个握刀的人。哼，还杵在那儿干嘛？赶紧给我滚出来！玉阳公主放过我了。纵容白家勾结天妖门，又故意引三个小辈去贤石院捅破白家的勾当，借少年义气除掉白三爷，真是好算计啊！李淮南。一切都是为了东宁府。下次可别再给人做刀了，真要做，就全砍了。还有，你小子在城墙上乱涂乱画，破坏公务，钱你自己赔。啊，是。刀的人吗？怎么换回来了？反正也不合谢了，燕白毛，我敬你一杯。哼，就是穿肠药，劝你也少喝点。作为修行者，应当洁身自好。擦擦嘴巴。不管怎样，这次孟师弟也算因祸得福，一举悟出刀势，上元初山应该是稳了。姓孟的，你别得意，我迟早也会掌握事，你给我等着。好
，等你掌握事，我们再打一场。手帕洗了还你，那我们就不打扰了。见到你平安无事，我们也就放心了。说什么打扰不打扰的？我们不是朋友吗？朋友，原来我们已经是朋友了。当然。那我想要对我的好朋友说句谢谢。谢我干什么？我师父让我看清了这世道的真相：是人族与妖族的抗争，不，是强者对弱者的剥削。妖吃人，人吃人。神尊杀妖又吃人，这就是个吃人的世界。而想要改变这一切，你又必须成为神尊。但偏偏我已经神尊无望，我根本无力改变这一切。而孟师弟，你那一刀让我明白，即使我无法如你一般成为照亮云端的雷霆，但也可以做黑夜里的一缕烛火。当万家灯火汇聚。同样能照亮大地，撑起这个世界的，从来不是神尊，而是芸芸众生。众生期待你照亮云端的那一天，孟师弟，不会的。我打算去边关服役，不仅能杀妖，说不定军中还有恢复手脚的办法。等我上了远出山，也帮你找找恢复身体的办法。今天的山海妖星，怎么感觉格外的亮？那是什么？过去看看。应该在这附近才对。感知领域，开。进此城又回山里，我还没去碧云楼耍耍呢。想死就快点儿，官府门口还贴着咱们的通缉令。